What's up mga patid natin? So ngayon guys, itong video na to, ito na yung official na video natin regarding dito sa Wavlink Video Adapter. So guys, meron na akong vlog na yan dito mga patid. Eh. Makita nyo yung vlog na yan. Diyan sa vlog na yan guys, wala akong pinakitang device sa inyo at hindi ko pinakita ng actual yung paano siya isetup. So ngayon guys, yun yung ipapakita ko sa inyo paano siya isetup. Napakadali lang guys. Talagang working siya sa lahat ng Android phone, lalong lalo na sa mga non-MHL na phone. Like Poco, Vivo, Oppo, Realme, ano-ano pang mga Android phone guys na walang MHL or hindi supported ng captured card. So yan yung ating pag-aaralan ngayon guys. So tara, umpisa na natin. Nagaanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga patid, lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.TV. Own.TV it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and matadire ka na sa window na to at ipapakita na sa'yo ng Own.TV ang mga meron silang design. Design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design, ay nandito sa TV. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to, meron na kayong new panels. With a new high quality sound alerts, scene transition and mga animated overlay like animated webcam overlay animated post banner animated starting banner animated ending banner so ang lahat ng yan guys it's lahat animated at talagang high quality resolution nya so simple lang pumunta dyan mga patid lalabas dyan sa screen www.own.gg slash boss underscore Lucio or nasa description box. So mga patid natin lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga patid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit di ba? Naka 50% percent off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. So ngayon mga natin, like what I said na sinabi ko kanina, working ito sa lahat ng klase ng Android phone. Kung ikaw ay naka micro USB na Android phone or mga type C na Android phone, it's working mga patid. Ang problema lang guys it's yung audio. May mga Android phone na hindi nakakapture ng wobbling yung sound nila. So kailangan ninyo gumamit ng mga auxiliary guys yung mga ganito, mga ganyan para ikabit sa inyong headphone jack and then ikabit sa line in ng ating PC or ng ating laptop. Tara mga patid, ano ba ang mga kailangan dito? So, ang kailangan unang-una guys, itong pinakamahalaga guys, this is the Wobblink. So, itong device na to, ang magka-captured ng lahat ng graphics or ng display ng inyong mga smartphone. So, next natin mga patid, it's a USB dangle, okay? Para sa connector sa ating phone. So, ganito po yung itsura ng Type-C. Ayan, ganyan. At ganito naman yung itsura guys ng mga micro USB. So, nasa sa inyo na guys kung ano ang connector connector ng inyong smartphone. This is the micro and this is the type C. Yan, ganyan. Kailangan nyo na ito mga patid natin. Pero mga patid, hindi advisable to kasi guys, wala siyang power charging. So, paano nyo ito charge yung phone nyo habang kayo nakalive? ba? Diba? So, merong mga binibentang mga ganito na may power source. So guys, check nyo lang yan sa Lazada or sa Shopee or guys, magsasuggest ako sa inyo naman mga brand. So, nandito ang Ugreen, Baseus, at nandiyan ang MacDodo. Marami pa mga patid natin. Kasi sa Android phone, hindi naman ganun kasensitibo yung mga ganitong bagay, yung mga dangle. Kasi iPhone lang naman talaga ang nagre-require na dapat original. So kung makakita kayo guys na maganda quality and mukhang matibay naman, go for that. Basta ang recommended ko is may charging port siya para kahit abang ginagamit nyo siya dito mga patid natin, may nakapag-charge kayo. So meron akong dalawang Android phone dito. This is the Xperia mga patid natin. I don't know the model again. It's a 2016 model pa. And this is the Nova 
battery ay. So guys, ito ay talagang medyo luma ng smartphone at hindi supported ng HDMI. So guys, dito mapapagana natin sila using this Wavlink video adapter. First mga patid, punta muna tayo sa ating Play Store at isearch po ang Display Link Presenter. So yan po yung logo niya guys. Again, yung kulay blue, yan lang po yung ina-download ninyo. And then once you download, click open and ganyan lang po siya. So once na okay na yan guys, ganito lang po kasimple ang next step natin. So first, kunin natin yung ating dangle para sa ating smartphone at kunin natin yung Wavlink na video adapter. Iko-connect lang natin sila dito. That's it guys. Ko-connect nyo lang siyang ganyan. Next naman natin guys, HDMI cable guys. Kailangan nyo ng mga HDMI cable. Kahit po branded, it's okay. Pero guys, I must prefer the gold-plated na HDMI para sobrang linaw po or makakuha ng magandang quality. So ikakabit naman natin yan sa ating mga Wavlink. So that's it. So the other end, mga patid natin, eh ikakabit natin sa ating mga captured card. So maraming captured card guys po pwede nyo pong gamitin itong captured card na to The HDMI stick guys na captured card po pwede po pwede yan And that's it guys Basta nakabit nyo na siya dyan Or kung meron kayo mga Elgato, Avermedia, any captured card mga patid po pwede po So kabit na natin sa ating PC And then itong dangle mga patid natin ay eh, ikakabit natin sa ating smartphone So once na kinabit nyo siya dyan guys merong magpa pop out sa screen na display presenter ang sasabihin po it's a one display link presenter when the USB device is connected so yan po yung lalabas sa screen mga patid makita nyo yung click ok and then once na nag ok kayo guys and then makita nyo po start now start now and that's it mga patid natin may display na po tayo so next nyan mga patid punta na tayo sa ating OBS or sa Streamlabs or any mga patid natin na ginagamit yung streaming software so from your streaming software guys the OBS or kahit again kahit ano click nyo lang po itong add punta lang po kayo sa video capture device from the video capture device mga patid pwede ninyong pangalanan yan kung gusto nyo ako guys this is the HDMI okay And then search lang po natin yung capture guard natin. So ang ginamit ko guys, the stick, it's a USB video. So once that mga patid, kita nyo naman nagka-display na kagad at nandito na po yung ating smartphone. Oh, di ba guys? It's working na. So open natin yung Mobile Legends and that's it. Pwede nyo siyang uh, palitan sa resolution, pwede kayo mag-custom. Palitan nyo lang po ito ng custom. Palitan nyo po ng resolution dito ng 1080p. And then sa FPS mga patid natin, pwede kayo mag-highest FPS, 60 FPS guys. Nasa sa inyo na ako, I try my best to 60 and then click OK. So ngayon mga patid, marami magko-comment, wala pong audio boss to show. Okay, walang audio. So again, pagdating sa audio, it depends sa capture card na gamit niyo. Kung gamit niyo po ay Elgato, meron na pong sound drive ang Elgato. Aber Media, meron din pong sound driver. Ang Akasis, mga patid, meron po silang sound driver built-in sa captured card. Ganun din yung HDMI video capture na gamit natin. May sarili rin po siyang sound card or sound driver. Okay? So guys, kailangan ninyo gawin ito. Balik tayo dun sa ating HDMI. Double click nyo lang. Ibaba nyo lang, mga patid, natin. Scroll down nyo lang. Makikita nyo po itong audio output mode. And then makikita nyo po sa baba yung use custom audio device. So check nyo lang yan, mga patid, natin. At hanapin lang natin si USB USB capture card o yung HDMI capture card na gamit natin. So ang pangalan niya, this is the USB digital audio. So makikita nyo mga patid natin sa bar, eh meron na pong gumagalaw na sound. Pong sound yung HDMI natin. So ngayon mga patid, ba't hindi ko naririnig boss to show? Napakadali lang marinig nyan. Click nyo lang po yung toggle gear and then punta po kayo sa advanced audio properties. That's why mga patid natin, lagi ko kayo nare-recommend na lagyan ninyo ng name para hindi kayo nalilito katulad nyan, the HDMI. Makikita nyo pong naka-monitor off siya. Monitor and output lang yan. And that's it guys. Maririnig nyo na po yan sa inyong mga speaker or sa inyong mga headphone. Okay? So that's it. So mga patid natin, kung makikita nyo naman yung ating live stream dito, eh malinaw po talaga guys. Sobrang wala pong delay. Mga patid, kita nyo po sobrang liit ng delay. So parang talagang naka-captured card na kayo. Actually guys, gumagamit naman kayo ng captured card, gumamit lang tayo ng display presenter para nga yung mga non-supported na phone eh magkaroon po ng ganong features. So okay na siya mga patid natin. Okay na, all goods na Again, it's working sa mga Android phone na non-supported na HDMI Boss Ducho, sabi mo kanina magkaka problema sa audio Yes mga patid, pwede kayong magka problema sa audio Dahil depende po sa smartphone ninyo na gamit So itong Nova 3i guys, it's okay Plug and play, that's it Meron display and sound, so okay So dito sa Xperia guys, na experience ko And sa Poco X3, eh mga patid natin Wala pong sound Ang nakaka-captured lang po 
kits yung graphics lang. So napakadali lang ng solusyon dyan mga patid natin. Kabit lang natin ulit guys yung ating uh, video adapter sa ating uh, smartphone. And then syempre guys kailangan naka-download yung display presenter sa phone. So guys start now and then i-connect na natin siya sa ating OBS. So same na same lang mga patid natin. Makita nyo dito dito ko nilalaro yung Axie ko. Ayan it's working naman. Pero guys makikita nyo po dito sa part na to yung audio ng HDMI natin guys it's walang sound. Kasi yung sound nito mga patid nasa headphone jack nya. So simple lang yan mga patid natin. So kailangan nyo ng mga ganitong mga cable the auxiliary guys auxiliary bulol tayo mga patid basta ito ang importante dito guys it's dalawa yung guwit ha guys sa pang audio po yan first ikakabit nyo yan sa inyong smartphone recommended ko po bumili kayo nito na mahaba at least 3 meters maximum of 5 meters guys wag na pong sosobra doon dahil po masisira na po yung tunog and the other end mga patid natin e eh, ikakabit nyo naman po sa inyong mga system unit or laptop sa line in again ulitin ko mga patid line in hindi po line out normally guys sa mga latest na motherboard wala na pong kulay yung mga socket sa likod ng mga audio basta guys ang hanapin ninyo line in so balik tayo sa ating OBS so from the OBS mga patid makikita nyo still wala pa rin pong sound yung ating uh, captured card kasi nga mga patid sa headphone nang gagaling yung ating sound so again mga patid punta tayo dito sa ating source right click add lagay po natin ang audio input captured and then mga patid ilagay nyo dito it's a line in audio so hanapin nyo lang po yung line in ng inyong motherboard this is mine mga patid natin line in Realtek Audio Click OK And kung makikita nyo guys Gumagalaw na po yung line in audio natin dito Ayan mga patid Gumagalaw na po And then wala pa rin kayong marinig sa inyong speaker or headphone Again Punta lang sa advanced audio properties Pagdating doon mga patid Hanapin natin si line in audio Line in audio Naka monitor off Monitor and output That's it guys So yun mga patid Meron na kayong audio sa inyong live streaming And guys wala nang problema Ang downside lang guys eh, Kailangan ninyong gumamit ng auxiliary cable na mahaba. Again guys, ang minimum natin is 3 meters. Mga patid natin, maximum 2 5 meters lang guys. Huwag na kayong sosobra sa 5 meters guys kasi sobrang masisira na po yung audio ng inyong live streaming. Okay? So yun mga patid natin, nag-gets yun naman guys. Pinakita ko na sa inyo yung mga kailangan ninyo. Again guys, napaka simple lang install. Again, any captured card pwede pong gumana dito. Any Android phone guys, pwede pong gumana dito mga patid natin sa setup na to. Ang importante dito guys, yung dangle na may charging port. Okay? Kasi itong mga dangle na to guys, yes magagamit nyo naman pero paano pag nalobat na ang inyong phone, paano nyo pa itutuloy ang live streaming ninyo, so yun lang naman yung mga nakita natin mga problema dito, and mga patid, final kong masasabi dito guys napakagaling, napakatalino nito para nga guys, mawala na ng limitation na yung mga phone, pagdating sa live streaming ang kailangan lang natin guys, it's itong wavlink na video adapter So guys, pagdating naman doon guys, sana susunod, mas mag-upgrade pa yung mga video adapter para sana guys sa lahat ng phone, eh guys may audio na. Then ang downside din para sa mga ibang phone, eh hindi natin masasabi kung lahat ay makakapture yung audio. Pero buti na lang mga patid natin, nagawan kaagad natin ang paraan kung paano siya susolusyonan using the cable lang guys para sa audio. Sana nakatulong tong video na to. Again, kung hindi nyo pa rin po nag-gets, kasi guys marami nag-comment sa akin guys na hindi daw nila nag-gets kasi nga mga patid, wala tayong actual na explanation na wala tayong actual device. So ngayon guys, pinakita ko na sa inyo na gumana sa dalawang non-MHL na Android phone itong Wavlink punta dito sa aking captured card. Again mga patid, any captured card work na work dito. Lalong lalo na kung kayo ay naka Elgato. For sure guys, sobrang linaw ng live stream nyo. So yun lang guys sana nakatulong tong video na to. Again nasa description box lahat ng link na yan kung gusto ninyong bilhin. Kaya kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share and comment and subscribe at sumalit the bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again mga patid, I'm Luis D.R. Teves aka Boss Tusho, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!